ഒറ്റക്ക് അത്ര നേരം നിക്കോ ഒറ്റക്ക് അത്ര നേരം ക്രൗഡിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യോ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് മെയിൻ സിഗ്നറിനെയും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നാലേ ഷോയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഉടക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പല തരം ഉടക്കണ്ട അവിടെ ഒരു സി സി ടി വി ക്യാമറ ഉണ്ട് ഗ്രീൻ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സി സി ടി വി ക്യാമറ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താ ഇവിടെ ക്യാമറ ഇരിക്കുന്ന ഇവർക്ക് ഒരു ഡ്രസ്സ് മാറാനുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല അത് ഇവിടെ ഹോട്ടലിന്റെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് അത് മാറ്റാൻ പറ്റാമ ഇതൊക്കെ റിമൈ കലണ്ടർ റിമൈൻഡർ ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കാലോ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ സാധനം ലോക്ക്ഡൌൺ ആയി അപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ബാത്റൂമിലേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും റിമൈൻഡർ വരും ഇന്ന് കൊല്ലത്ത് ഷോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പാട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര കലിപ്പാണ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ദേഷ്യാണ് അങ്ങനെ കലിപ്പില് ഏതോ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സൂചി കുത്താൻ ഇടമില്ലാത്ത ബസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അന്ന എന്റെ പൊക്കിൽ തപ്പി വന്ന എന്റെ പ്രായം നാപ്പത് അത് അന്ന ആ ബസ്സിന് നടന്ന സംഭവമാണ് എന്റെ അടിച്ചിട്ട് വന്ന അറിയില്ല ഫുൾ കിളി ഏതൊരു കോളേജ് ഷോ ആയിരുന്നു ഇവര് നമ്മള് പാട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇവര് മറ്റേ ഇങ്ങനെ അതിരു കാക്കും മലയുന്നു തുടത്തെ തുടത്തെ അതിരു കാക്കും മലയുന്നു തുടത്തെ തുടത്തെ ഹലോ ദിസ് ഇസ് മൈൻ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സ് മൈൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡോട്ട് കോം പ്രസൻസ് ലെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് വിത്ത് പാർവതിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോ ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഗസ്റ്റ് ഐ എം എ ഹ്യൂജ് ഫാൻ ഓഫർ അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പി ആർ ഒ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഈ ചേച്ചിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണം ചേച്ചി ഒന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് കാരണം ചേച്ചിയുടെ സോങ്സും പാട്ട് എല്ലാം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഷീ ഇസ് എ മ്യൂസിക് കമ്പോസർ അ സിംഗർ സോങ് റൈറ്റർ സോ ഇറ്റ് നാൻ അത് തൻ ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഗൗരി ചേച്ചിയാണ് എന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് ചേച്ചി അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചേച്ചിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് ചേച്ചി പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ പുതിയ വിശേഷം ഇപ്പൊ പുതിയത് വേദ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മൂവി വരുന്നുണ്ട് രജീഷ് അഭിജാന്റെ പുള്ളിക്ക് അതിലൊരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൊറേ ഷോസ് സ്റ്റാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് കോളേജ് സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ആൽബത്തില് ഫസ്റ്റ് പാട്ട് മുറിവ് റിലീസ് ചെയ്തു ഇനി ഒരു ആറ് പാട്ടും കൂടെ വരാനുണ്ട് പിന്നെ കുറെ കവേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു <laughs> 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 അല്ല അതങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ചെയ്തൊന്നും അല്ല ഞാൻ പത്ത് വയസ്സ് പോലെ എഴുതുമായിരുന്നു ചെറിയ കവിതകളും പാട്ടിലൊക്കെ എഴുതുമായിരുന്നു പിന്നെ ജനറലി കുട്ടിക്കാലം മുഴുവൻ ആ ഒരു എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പാട്ടിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു വീടായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ സിംഗറായിരുന്നു പുള്ളി എന്താ ആ കാലത്ത് ഒരുപാട് ഗാനമേളകളും ഒരുപാട് ട്രൂപ്പുകളൊക്കെ പാടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഒരു രണ്ടു പ്രാവശ്യം സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രാമ അക്കാഡമി ബെസ്റ്റ് സിംഗർ അവാർഡ് ആക്കി കിട്ടിയ ആളാണ് അപ്പം വീട്ടിൽ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ ടേപ്പ് റെക്കോർഡറും റേഡിയോയും ടി വിയൊക്കെ ആയിട്ട് പാട്ടുകൾ കുറെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഞാൻ അറിയാണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തോ അതും പിന്നെ ജനറ്റിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ വന്നൊരു സാധാരണ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പാട്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പ്രൊഫഷണലി മ്യൂസീഷ്യൻ ആവണമെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്കന്ന് വേറെ എന്തൊക്കെയോ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു സൈനിൽ കൂടെ പാട്ടൊക്കെ അങ്ങ് പാടും എന്നറിയാം പക്ഷെ ഒരു ഫുൾ ടൈം മ്യൂസീഷ്യൻ ആവാൻ മാത്രം ഉള്ളൊരു അത് വെച്ച് ജീവിക്കാൻ മാത്രം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഉറപ്പൊന്നും വന്നില്ലായിരുന്നു അച്ഛൻ എന്തായാലും സിംഗറൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്തായിരുന്നു ഈ ഒരു ഫീൽഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നത് അവരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ അച്ഛനും അതെ അമ്മ അതെ ഒരു ഫുൾ ടൈം മ്യൂസീഷ്യൻ ആവും എന്ന് അവർക്കും പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ ഒരു പ്രസന്റ് സമയത്തുള്ള 
പിന്നെ എന്റെ പാരന്റ്സിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെയാണ് അന്നത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി വേറെയാണ് ഇന്നത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി വേറെയാണ് അപ്പം അന്നത്തെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുള്ള സ്റ്റുഡിയോയിലോ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷോസിന് പോകുമ്പോഴുള്ള കഥകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതും ഇപ്പൊ ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയും പോലും ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ അതാണ് പക്ഷെ ഒരു പാരന്റ്സ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മളിപ്പോ ഷോസിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരും അപ്പൊ എത്രയൊക്കെ വന്നാലും പേരന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തരും അവിടെ പോകുമ്പോ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിഷ്യലി പറഞ്ഞ പോലെ കൂടെ വരുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സേഫ്റ്റി പേടികളൊക്കെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു അത് ആ ഒരു ഞാനും ഭയങ്കരമായിട്ട് വേണം എന്നൊക്കെയായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് ആ നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്കാ വരും കാരണം ഇതൊരു മെയിൽ ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ മാത്രം ഞാൻ ലൈവ് ഒരു പതിനേ പതിനെട്ട് വയസ്സിലൊക്കെ ലൈവ് പാടി തുടങ്ങി ബാക്കപ്പ് സിംഗർ ആയിട്ട് കോറസ് സിംഗർ ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയി തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ആണുങ്ങളാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ ഇല്ലാത്ത ഇൻഡസ്ട്രി ഇവരൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്നു തോന്നിയ സമയത്ത് വരുന്നു തോന്നിയ സമയം ഞാൻ മാത്രം എപ്പോഴും കൂടി ഞാൻ എന്തായത് എന്നൊരു അത് അതുകൊണ്ടുള്ള വഴക്കിട്ടൊക്കെയാണ് പിന്നെ അത് പതുക്കെ ആ ഒരു അതങ്ങ് നിന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി തുടങ്ങി പിന്നെ അത് സെറ്റായി അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ ആണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു റിസ്ക് കുറച്ചും കൂടെ ടാസ്ക് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് വളരെ മെയിൽ ഡോമിനൻസ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് ഇപ്പോഴും വളരെ മെയിൽ ഡോമിൻ ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇടുന്നതിന്റെ വളരെ കൂടുതൽ എഫേർട്ടും എന്താ പറയാ അത്രയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ അട്രാക്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ വെച്ചാൽ മാത്രമേ അവരുടെ കൂടെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെയാണത് അപ്പം ഇപ്പം ഒരു ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് നമ്മുടെ എറ്റ് ഷീരൻ സിംഗറും ബിയോൺസെയും കൂടെ ബിയോൺസെയും എറ്റ് ഷീരനും ഫീമെയിൽ സിംഗറും മെയിൽ സിംഗറും ഒരുമിച്ച് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഭയങ്കര അതിൽ ബിയോൺസെ ഭയങ്കര വലിയ ഡിസൈനർ കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ഇട്ട് മൊത്തം ഡാൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ട് പരിപാടി എടുക്കുമ്പോൾ അതേ സ്റ്റേജിൽ എറ്റ് ഷീരൻ വെറുതെ ഗിറ്റാറും ഒരു കറുത്ത ടീഷർട്ട് കൊണ്ട് പുള്ളി നിൽക്കും അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ഇടേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഒരു പെർഫോമർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ലൈവ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് എപ്പോഴും വേണം നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പണിയെടുക്കണം കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഷോസിനൊക്കെ പോകുന്ന ടൈമില് ലൈക്ക് ഒരു ഫീമെയിൽ ആണെന്നുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ ലൈക്ക് ഓഡിയൻസിനും അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടോ ഓഡിയൻസിനില്ല ഓഡിയൻസ് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല വിളിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഴ്സിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളൊരു ഷോ പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഫസ്റ്റ് എൻക്വയറി വരുമ്പോഴേക്കും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് അത്ര നേരം നിൽക്കുമോ ഒറ്റയ്ക്ക് അത്ര നേരം ക്രൗഡിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യോ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് മെയിൽ സിഗറിനെയും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നാലേ ഷോയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവുള്ളൂ ഈ രണ്ട് ഈ സംഭവം ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈയിടയ്ക്ക് വേറെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചില ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും അവർ പ്രിപ്പയർഡ് പോലും ആയിരിക്കില്ല എന്താണ് ഞങ്ങൾ എന്താണ് ഓഡിയൻസിന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളതിന് പ്രിപ്പറേഷൻ പോലും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ചില പ്രോപ്പർ ബാരിക്കേഡ്സ് ഉണ്ടാവില്ല പബ്ലിക് ഷോ ആയിരിക്കും പ്രോപ്പർ ബാരിക്കേഡ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ബാക്കിൽ ആവശ്യത്തിന് മറ്റേ സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫീമെയിൽ സിംഗർ വരും പാടും പോകും അത്ര ആലോചിച്ച് നമ്മൾ ചെന്നൈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പാക്കേജ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ല സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ ക്യൂ ആണ് പോവാ അപ്പൊ ഇത്രയും പേരുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് സാധനം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോഴേക്കും ഓർഗനൈസേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വലിയ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വരുന്നത് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഷോ നമ്മൾ നോർത്തേൺ കേരള ആയിരുന്നു ഒരു പതിനാ പതിനയ്യായിരം പേരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു മൊത്തം ക്രൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാരിക്കേഡ്സ് ഒക്കെ പൊട്ടിച്ചവർ ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും ആ ഇടയ്ക്ക് ഷോ നിർത്തേണ്ടി വന്നു പരിപാടി നിർത്തിയിട്ട് കൺട്രോൾ ഒക്കെ
മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ ചിലപ്പോൾ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും വരാതിരിക്കുക നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനപ്പം എനിക്ക് നാല് ഡാൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ പാട്ടിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ഇവർ പോയി ഡ്രസ്സ് മാറും ഓടിപ്പോയി ഡ്രസ്സ് മാറിക്കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് എബ്രോഡ് ഷോ ആയിരുന്നു ഗ്രീൻ ഒരു ഏതോ ഹോട്ടലിലായിരുന്നു ഷോ അപ്പം ഹോട്ടലിൽ തന്നെ ഒരു റൂമാണ് ഗ്രീൻ റൂം വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേജിന്റെ ബാക്കിൽ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഒരു സി സി ടി വി ക്യാമറ ഉണ്ട് ഗ്രീൻ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സി സി ടി വി ക്യാമറ അപ്പം അതിന്റെ ഓർഗനൈസർ എന്തോ കറക്റ്റ് സമയത്ത് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താ ഇവിടെ ക്യാമറ ഇരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഇവിടെ ഡ്രസ്സ് മാറാണ്ടല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല അത് ഇവിടെ ഹോട്ടലിന്റെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല വന്നു അന്ന് കുറച്ച് കച്ചറ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നു അതായത് അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ ഇതൊക്കെ എന്ത് എന്തൊക്കെ വലിയ കാര്യം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ അന്നാണെങ്കിൽ ഒരു ഉടക്കം എന്നുള്ള സീനിലോട്ട് കുറച്ചൊരു ആർഷാ വേണ്ടി വന്ന അന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഞാൻ മറ്റേ ഗുഡ് പോലീസ് ഗുഡ് കോപ്പ് കളിയായിരിക്കും ഞാൻ മറ്റവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് മാനേജറിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനപ്പുറത്തോട്ട് പണി നടക്കൂല ഇത് പറഞ്ഞേക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവര് വഴിയായിരിക്കും മിക്കവാറും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൺവേ ചെയ്യാറുള്ള സാധാരണ അതൊക്കെ നോക്കണം കാരണം ചേച്ചിയുടെ ഭാഗത്ത് അത്രയും പേരെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിൽക്കുകയാണല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടത്തെ ഷോസും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തിപ്പോ പറഞ്ഞ എബ്രോഡ് ഷോസും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളാ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള ഷോസും എബ്രോഡ് ഷോസും എബ്രോഡ് ഷോസ് മെയിൻ ആയിട്ടും നമുക്ക് വരുന്ന അവിടുത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇപ്പം മലയാളി ഓർഗനൈസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം മെഡിസിൻ അങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറെ ആളുകളുടെ ഓർഗന കോർപ്പറേറ്റ് ലെവൽ ഷോസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും വരാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ വലിയ വലിയ അവിടുത്തെ എഫ് എം സ്റ്റേഷൻസോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾ നടത്തുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽസും കാര്യങ്ങളും നടത്താം ഇവിടെ കൂടുതലും വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോളേജ് ഷോസ് വരാം കോളേജ് മെയിൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിസിൻ ആർട്സ് കോളേജുകളാണ് വരാം എപ്പോഴും ഹൈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവര് ഒരു ഇൻഹിബിഷനും ഇല്ലാണ്ട് ഫുൾ ഓൺ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രായം കൂടിയ ആളുകൾ ട്വന്റി ഫൈവ് എബോ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാം അവിടെ കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചുകൂടെ ഡിമാൻഡിങ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഡിമാൻഡ്സ് കുറച്ചുകൂടെ വയ്ക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഇവർ ഹാപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് കോളേജസിൽ കൂടുതലും വരെ അതാണ് മെയിൻ വ്യത്യാസം അവർക്ക് അറിയാലോ നമ്മുടെ ഒരു ജനറേഷൻ ഇവർ കുറച്ചുകൂടെ ആപ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ അവിടെ ജനറേഷൻ അല്ല അതായത് ഇവർ കുറച്ചുകൂടെ അറിയാ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഇവർ കുറച്ചുകൂടി കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വിളിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും കോളേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ നമ്മുടെ പാട്ടിൽ കേട്ട് നമ്മുടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പേഴ്സണലി നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടെ അവർക്ക് അറിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽസ് വഴിയൊക്കെ അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആ ഇള് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ പൊളിക്കാം ആ ഒരു വൈബ് ആയിരിക്കും മറ്റവര് കുറച്ചുകൂടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ പെർസ്പെക്ടീവിലൊക്കെ നോക്കി വിളിക്കുന്നവരായിരിക്കും അതാണ് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ഓഡിയൻസിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ലോ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസിനെ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ചേച്ചി അവരെ മാക്സിമം ഒരു ഹൈപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കണമല്ലോ അവരെ അത് എങ്ങനെയാ ചേച്ചി നോക്കാറ് നമ്മള് മാക്സിമം ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഷോ തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ എന്തോ എന്തോ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്തോ സംഭവം ആണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു എഫക്ട് ആദ്യം പോലും നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇവർ പിന്നെ ഡൗൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് കുറവാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ ഡാൻസ് കളിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു മൂന്നാല് പാട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവർ ഇരുന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്ന കാണാം അപ്പം ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡൗൺ ആവാണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഇത് ഞങ്ങൾ ഡൗൺ ചെയ്യാ ഡൗൺ ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു എനർജി വിട്ടോണ്ടിരിക്കും ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുന്നേക്കും കാരണം എത്ര നേരം ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടു ബുദ്ധിമുട്ടാണത് ഒരാൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഏതൊരു ഷോയിൽ ആര
അതായത് നല്ല പരിപാടിയായിരുന്നു പൈസ ഫുള്ള് ബ്ലോക്കായി പൈസ ഇല്ല കയ്യിൽ പണി നടന്നോട്ട് തുടങ്ങി നിർത്തിയിടാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് ഭക്ഷണം അന്നൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ അതിന് ഫ്രണ്ട് ഇരുന്ന് തന്നെയാ കാരണം ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും പൈസ ഉണ്ടാക്കണ്ട അപ്പം മാക്സിമം അവേഴ്സ് ദിവസം ക്ലാസ് എടുക്കും ആ പൈസ എല്ലാം നേരെ കൊണ്ട് വീട് പണിലേക്കിടും പക്ഷെ കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറുന്നതിന് മുന്നേ പണി തീർത്തു പണി തീർത്തു നിസ്സാരക്കാരിയല്ല SmileyTrips.com, India's number one travel and tourism company. You can use the domestic and international tour plan for the Sugabu Mai Krami Garikim, SmileyTrips.com. You can use the website for SmileyTrips.com. Now, I've been doing this for a performance. പാട്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാരെയും ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പാട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ദിവസം തൊട്ട് എന്താ പറയാ ആ നമ്മൾ ഈ പ്രാക്ടീസിന് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് റിലീസും എല്ലാം എല്ലാത്തിലും ഞാനും എന്റെ ഡാൻസേഴ്സും മെയിൻ ആയിട്ടും ഞങ്ങളെല്ലാരെയും പേഴ്സണലി എഫക്ട് ചെയ്തൊരു പാട്ട് നമ്മൾ അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്തൊരു പാട്ടാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഈ പാട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര കലിപ്പാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ദേഷ്യാണ് ദേഷ്യം ഭയങ്കര കലിപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കലിപ്പില് ഏതോ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവിടെ എന്താ ഇത് കഴിഞ്ഞ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഊഹി കളയണമാണ് കൊള്ളല്ലോ നല്ല ഐഡിയ അപ്പൊ അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് അതിൽ കൂടെ പറയുന്നത് ഞാൻ അത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങളെല്ലാരും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ഇട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടത്തി ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക് ഇന്ന സ്ഥല ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ പോകരുത് ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ വരണം അവരോട് മിണ്ടണം ഇവരോട് മിണ്ടരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ റൂൾസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചിരുന്നാലും നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ തുണിയൊക്കെ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട് കൊടുത്തൊക്കെ നടന്നിട്ടും ഇതാണ് അവസ്ഥ പിന്നെ എന്ത് കുന്നത്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇട്ട് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് ആണ് ആ ഒരു ടീഷർട്ട് ഊരുന്നതിൽ കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് അതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ഒരു ദേഷ്യമാണ് അതിൽ കൂടെ പുറത്തോട്ട് എന്റെ പേര നമ്മൾ ഞാൻ വളരെ ജാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ഭയങ്കര ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഒരു ഹൗസ് ഹോളിലാണ് ഞാൻ വളർന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർക്ക് വന്ന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഗ്രാജുവലി വന്നൊരു സംഭവമാണ് അവർ വളരെ ഒരു സൊസൈറ്റിൽ നോംസിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വളർന്ന് ജീവിച്ച ആളുകളാണ് അത് വളരെ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് വർഷം മുന്നേ ഉള്ള എന്റെ പാരന്റ്സിന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റും ഇപ്പോഴുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എനിക്ക് അതിൽ ഭയങ്കര റോൾ ഉണ്ട് ആ ഒരു മാറി വന്നതിലും പിന്നെ കുറെ അവരും വിട്ടുപിടിക്കാൻ റെഡിയായി എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ വീടുകളിലും പിന്നെ രാവിലെ കൂടെ മറ്റേ മൈത്രേൻ സാറിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നപ്പോ പുള്ളി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കുട്ടികളിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും അത് അത് ചെയ്യുന്ന ഹൗസ് ഹോൾഡുകൾ എപ്പോഴും പ്രോഗ്രസീവ് ആവാനുള്ള പാരന്റ്സ് പ്രോഗ്രസീവ് ആവാനുള്ള സ്കോപ്പ് കൂടി തന്നെയായിരിക്കും അത് ഈ പഠനം എന്നുള്ളത് ബോത്ത് വേ ആണ് അനുസരണ എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് വേ ആണ് അപ്പം ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ അവർ കുറെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ എവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് കുറെ ലെവൽസ് മുന്നോട്ട് അവർക്ക് വരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുതന്നെയല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ അടിപൊളി പരിപാടി ആവശ്യമില്ലാണ്ട് കയറി ഇടപെടാണ്ടിരിക്കുക ആവശ്യമില്ലാണ്ട് കമന്റ് അടിക്കാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു പ്രോഗ്രസ് ആണ് അപ്പം അത്ര ഒന്നും പറയാറില്ല നല്ല നല്ല വേർക്ക് കയറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കമന്റ് ചെയ്യുക ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഈ മുറിവിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ മുറിവില് ലിറിക്സ് മുറിവിന്റെ ലിറിക്സിന്റെ കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസ് ചെയ്ത് എഴുതിയ ഒരു പാട്ടാണല്ലോ അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ അതിലെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിലേറ്റവും ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള എന്റെ ലൈ
എട്ടെട്ട് വയസ്സാണ് അപ്പം സൂചി കുത്താൻ ഇടമില്ലാത്ത ബസ്സിനുള്ളിൽ അന്ന് എന്റെ പൊക്കിൽ തപ്പി വന്നവന്റെ പ്രായം നാപ്പത് അത് അന്ന് ആ ബസ്സിന് നടന്ന സംഭവമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന് എട്ട് ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള കൊച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല എന്താ സംഭവം നോക്കുന്നേക്കും പുറകെ ഒരു അങ്കിൾ ഇരിപ്പുണ്ട് അങ്കിളുടെ കൈ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കുറ്റി ടീഷർട്ട് ഒന്ന് ടീഷർട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കുന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അന്നാണ് എനിക്ക് ഇത് ഇത് പറ ഇത് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല വീട്ടിൽ പറയേണ്ട കാര്യമാണോ എന്തോ പ്രശ്നമാണെന്ന് മാത്രം നമുക്കറിയാം ഇത് പറയേണ്ട കാര്യമാണോ പറയാൻ ഒന്നും അറിയില്ല അന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് സേഫ് അല്ല നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുക എന്നുള്ള സംഭവം സേഫ് അല്ല എട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന തോട്ടാണ് ഞാൻ ബസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം ഇവിടെ മൊത്തം എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അന്ന് അത്രയും കൊച്ചിലെ മുതൽ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ആവുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്ന് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ലൈഫ് ലോങ് ഒരു ആ ഒരു അലേർട്ട് ബൾബ് കത്തിച്ചത് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വലുതായിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുമല്ലോ അല്ലെ കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രോണപ്പ് ആവുമ്പോഴേക്കും അങ്ങ് ആ ഗ്രോണപ്പ് ആയ ടൈമിൽ ചേച്ചിക്ക് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ഫ്രീസ് ആയി പോകുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എനിക്കങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ചിലപ്പം നേരെ ഫ്രീസ് ആയി ഇപ്പം മുറിവിന്റെ റിലീസിന് മുന്നേ നമ്മൾ പ്രീ റിലീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ വോയിസ് ക്ലിപ്സ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇട്ടായിരുന്നു നാല് വോയിസ് ക്ലിപ്സ് വന്നായിരുന്നു അതെല്ലാം റിയൽ വോയിസ് ക്ലിപ്സ് തന്നെയാണ് അതായത് ആളുകൾ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ബസ്സിങ് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ പറയണമായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ താഴേക്കുള്ള കമൻസിൽ വരുന്ന അപ്പൊ തന്നെ തല്ലണ്ടേ അപ്പൊ തന്നെ ഇടിക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഒരു ബോധമില്ലാത്ത കുറെ അണ്ണന്മാർ വന്ന് കമന്റ് ചെയ്യും ഇവരെല്ലാം ആണുങ്ങളായിരിക്കും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി ഓക്കെ അതായത് ഒരു പെണ്ണ് വന്നിട്ട് അവരുടെ കഥ പറയുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര അഭിമാനത്തോടു കൂടി വന്നിട്ട് ഈ പഠിപ്പിക്കലാണ് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ബേസിക് ബയോളജിയാണ് ഒരു മനുഷ്യനൊരു പ്രശ്നം ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഏത് ജീവിയാണെങ്കിലും പല രീതിയിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം ഒരു അപകടം വരുമ്പോഴേക്കും ചില ചില ഈ നമ്മൾ ചില വൈൽഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് മറ്റേ ഇതല്ലേ എന്താ പറയാ ഡിസ്കവറി ചാനലിലൊക്കെ ചില വീഡിയോസിൽ കാണാം ചില മാനുകൾ ഓടും ചില മാൻ അവിടെ നിൽക്കും ഞാൻ അങ്ങാണ്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല സ്റ്റക്ക് ആവും ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും പുള്ളി പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല അപ്പൊ അത് ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്രീസ് എന്ന് പല പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ചിലപ്പം അപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചിരിക്കാനായിരിക്കും വരെ ചിലപ്പോൾ ഓടിക്കളയാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും വരെ ചിലപ്പോൾ ആളങ്ങ് ഫ്രീസ് ആവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പലതരം റെസ്പോൺസുകൾ ഉണ്ട് അത് തിരിച്ചിടിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും നാച്ചുറലി വരുവില്ല ചില ആളുകൾ ഇത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ള രീതിയിൽ ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ കട്ടായി പോയിട്ട് അവിടെ മറ്റേ സ്റ്റക്കായി പോകുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് അവരെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ചോദിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉപദ്രവം ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെയുള്ള കമന്റ് സെക്ഷനിലൊക്കെ വരുന്നത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഞാൻ ഫ്രീസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് എന്ന് അറിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്കാണ് കുറച്ചെങ്കിലും തിരിച്ച് എനിക്കൊരു ശബ്ദം പൊക്കാനുള്ളൊരു ധൈര്യമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി എനിക്ക് ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കര കുറവാണ് കേട്ടോ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വരാറെ വരാറെ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷെ ഒരുപാട് ഫ്രീസ് ആയി പോലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ആളുകൾ പിന്നെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് അന്ന് ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അവർ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ബേസിക് നമ്മുടെ ഒരു ബയോളജി നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ മറ്റേ ടാറ്റുവിന്റെ ആ ഇഷ്യൂ വന്ന ടൈമിൽ കുറെ ഗേൾസിന് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പക്ഷെ എല്ലാവരും ഇത് പറഞ്ഞത് ഫ്രീസ് ആയി പോയി എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യണം ഒന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായി പോയി എന്നാണ് കുറെ പേര് അപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോട് നിങ്ങൾ റിയാക്ട് ചെയ്തില്ല എന്നോട് റിയാക്ട് ചെയ്തില്ലാണ് ആ ചോദ്യം അതില് ഭയങ്കര പൊട്ടത്തരാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഓഡിയൻസിന്റെ ഇപ്പൊ ടയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസിൽ എന്തൊക്കെ ഇപ്പൊ പാട്ട് പാടുമ്പോ ചിലവർക്ക് തുള്ളണം എന്നുള്ള മൈൻഡിൽ വരുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും ചിലവർ ആ സോങ് ഇപ്പൊ പുറിവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ഒരു ഡെപ്ത് ഉണ്ട് ആ സോങ്ങിന്
പിന്നെ അയ്യോ അയ്യോ അത് മ്യൂസീഷ്യൻസിന് ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ചാർജ് ആണോ ഓക്കെ നീ ഇടയ്ക്കും കേട്ടോ ഭയങ്കര അൺഅപ്രോച്ചബിൾ ആകുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് പോയി നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സംസാരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അങ്ങനെ സ്നേഹം കാണിക്കില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ അത് അത് മനഃപൂർവ്വമല്ല ചെയ്യാം ഓരോ ആളുകളും ഓരോ രീതിയല്ല പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ആളുകളൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴും അല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ജാഡ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ മുഖത്തിന് മുഖത്തിന് വല്ല എനിക്ക് ജാഡയൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ പാവം ഓക്കെ ഒരു പാട്ട് പാടുക കുറെ നേരമല്ലേ നമ്മൾ സംസാരിക്കും അതൊരു കാക്കും പാടാം അതിരു കാക്കും മലയൊന്നു തുടുത്തേ തുടുത്തേ അതിരു കാക്കും മലയൊന്നു തുടുത്തേ തുടുത്തേ അങ്ങോ കീഴക്കത്തെ ചെന്താമര കുളിരിന്റെ ഈറ്റില്ല തറയില് പേറ്റു നോവിൻ പേരവറവ ഉരുകിയൊലിച്ചേ തകതകത ഓക്കെ ഇപ്പോ എല്ലാ മ്യൂസി മ്യൂസീഷ്യൻസ് എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നില്ല എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും എല്ലാ മേഖലയിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും ദർ വിൽ ബി എ ബാഡ് ഡേ ഒരെണ്ണം ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോ കുറെ ഉണ്ടാവും ചേച്ചിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു ബാഡ് ഡേ ഏതായിരിക്കും എങ്ങനെ ബാഡ് ഡേ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഷോസിനോ എന്തിനെങ്കിലും പോയിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഇന്ന് ചീത്ത ദിവസമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയും ഷോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊന്നും അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ബാഡ് ഡേയ്സ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ബാലൻസ് ബാഡ് ഡേ ഗുഡ് ഡേ സംഭവങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കോവിഡിന്റെ ഒക്കെ എൻ്റെ സമയമൊക്കെ ആയപ്പോൾ ശരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മെന്റലി എഫക്ട് തുടങ്ങിയത് അപ്പോഴാണ് ചേച്ചി ആ തെറാപ്പി തെറാപ്പിക്ക് തുടങ്ങിയതിന് മുന്നേ തെറാപ്പിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ഒരു വേവ് കഴിഞ്ഞ് ഒമിക്രോണിന് മുന്നിലുള്ള ഒരു സമയമുണ്ട് ഒമിക്രോണിന് മുന്നേ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആയി ഷോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആയി ഒരു ന്യൂ ഇയർ ഷോ ചെയ്തു ഒരു വേറൊരു ഷോ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഹോപ്പ്ഫുൾ ആയി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓ എല്ലാ ഇനി കുഴപ്പമില്ല പിന്നെയും ക്ലോസ് ചെയ്താവുമാർ അത് ഭയങ്കര അലമ്പായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര കുട്ടികളായിരുന്നു അതെനിക്ക് നല്ല പണിവാളി അപ്പം അതുവരെ നമുക്കൊരു റെസിലിയൻസ് ഉണ്ട് ആ ശരിയാവും ശരിയാവും അടുത്ത മാസം അല്ലേ ശരി അടുത്ത മാസം ഓപ്പൺ ആവുന്ന ഒരു ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി അപ്പൊ അതെനിക്കൊന്ന് എന്നെ ആ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്തുമാത്രമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അതായത് ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും അല്ല എന്നുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു ഒരാളെന്നുള്ള രീതി ഞാൻ എന്താണ് അത് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ വാല്യൂ വയ്ക്കണം പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് ഇവിടെയും കുറച്ച് വാല്യൂ വയ്ക്കണം എന്നുള്ളൊരു അത് കുറച്ച് അങ്ങനെ ഭയങ്കര അയ്യോപ്പിടങ്ങ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു ും ഗ്രോ ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ ഈ ഗ്രോ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഒരു പ്രൊഫഷണലി ഉള്ള ഗ്രോത്ത് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇട്ടോണ്ടിരിക്കണം നമ്മള് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണ്ടേ അതേ സംഭവം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും ചെയ്യണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അതിപ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ആണെങ്കിലും മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്സിലാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും ആ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് എഫേർട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നുള്ള എക്സ്പെക്ട് അപ്പം ആ ഒരു എഫേർട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിപ്പം മെന്റലി ആണെങ്കിലും ഫിസിക്കലി ആണെങ്കിലും ആ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ ഞാൻ എത്തുമോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആക്കണം കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആക്കണം ഈ ഏരിയ എൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ എനിക്ക് കുറച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ ഏരിയ എനിക്ക് റിപ്പയർ മെന്റലി എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇമോഷണൽ ബാലൻസ് കുറച്ചുകൂടെ ശരിയാണ് അപ്പൊ ഓരോ തെറാപ്പി സെഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഓരോ ഗോളും വെച്ചാൽ പോയിരിക്കുക ഈ ആഴ്ച എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ എപ്പോഴും ആ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഗ്രോത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ചേട്ടന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ആ
അപ്പൊ അതൊരിക്കലും വേറെ വഴി ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടാവരുത് നമുക്ക് വേണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള അവർ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അത് അയാൾ ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എഫേർട്ട് ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് എഫേർട്ട് ഇടുന്ന ആളുകളാണ് ഓക്കെ 